是说两千六的。两千六啊？啊、嗯！哇塞，你家来吃的都是有钱人啊。消费真是不一样。那一分价钱一分货，那好东西你便宜了你也不相信。这个得四千多啊，也是配那个老公公，配老公公这四千就要多了，就跟你买车粮，它又孬又好呀，那不一样，那豪车指人家早买，他也不觉得嫌贵，对吧？兄弟们，我现在是在安徽的淮南市，这里叫曹安镇的丞相村。今天啊，我们要去吃一个一千五百块钱的公鸡贴膜。他家呢，就是在这个二零六国道的边上，这个桶里面全是甲鱼啊，就这么多，这个大鱼。哦，你看乖乖，这个什么概念啊？这个得不要七斤多，七八斤嘛。对，有小一点，大椰子你都，这个都你都大小不一样。然后你这边在养的这个都是生态的是吧？对。老板，这个有多大？十一斤多。十一斤多啊？我可以拿起来看看吗？拿也是。我有点害怕。哇塞，兄弟们，看一下。这个甲鱼啊，十一斤重哦，十一斤的大甲鱼，我是第一次见哦，哇，太厉害了这个，赶快放进去，不要被它咬一口。老板，这条像我们这个一千五的是用的什么鸡呢？用老一点、大一点的，更大一点的。哇，这个，这个厉害喽，这个多少年的？这个四五年、五六年差不多。兄弟们，这个脚灯的看一下，你们见没有这么大脚灯的？这都可以，这能盘啊！这这摸的好像，漂亮漂亮，这个挺漂亮。这个大概有几斤呢？十五斤多，有十五斤重啊！你看这个机关，漂不漂亮？晚上就它了，就它了。<笑>这个场景我们就给大家打一个马赛克了啊！哎，你杀完了鸡还会跑啊？这才新鲜的，让父母来好吃些。<笑>特别像那种大家伙了，很难见到。那那种太稀少了，那这种货很少。就是收不到，对这种大货很难得，我、哦、还要去称一下是吧？对，那称一下不称一下还没标准。哇，这嘴巴脏了，来、哎、咬人呢，特别凶。好了好了好了好了,了，这个四斤八两，九百五十二，九百五十二，好，可以可以可以，好，好，就干。这个吃完了我得带走，这个是，就盘着、哦，好，盘着玩。<笑>你干这个干了多少年了？一年了。一直就是做这个公鸡甲鱼，我们也是老店。他这个老公鸡啊，你看他这个肉，都是这种紫红的了。这个最大的区别就是，你看这个腿条壳有这么长，它那个刚才呢有这么长的，外面一层壳，其实它是包在上面的啊。对。哎，就这样，这个不能剁掉。像这个公鸡啊，现在一天正常来做几只呢？这个十二只啊，一天十二只。对，十一只，都不太忙，消费有点少。一个菜几百块，有点点。这个都不需要放油的，你觉得？先擀面一下。你看那边吃了的鸡的本子，这个溜达鸡的里头有含的有油。啊。这水分煸出来再放点油，再炒爆一下。这地方看一下，它这个都是柴火的啊，烧的都是这种柴火。老板，你们这边还给烧这个地锅啊？这农村。农村哪也不给烧柴火的，农村很少。这个就差不多了啊，差不多了。这个还要炒起来，炒起来放油啊，放油放生姜啊，起锅烧油，放生姜，放辣椒，放辣椒。咱这边人也喜欢吃辣哈。嗯，他们家人口味重，吃辣的能当家。你看这个鸡啊，炒起来跟那个小石子一样，噔噔噔噔噔。<笑>放的是，要烧到什么程度呢？差不多了，这个差不多了。你看老板头上那个菜都往下滴了。这几天天又热，没有火，都冻死了。像你这个最多的时候，一天期待过多少多的呢？二十多多吧。加水，这个一定要加开水是吧？对。两个小时就差不多。要两个小时啊？嗯，这块要得两个小时。那你那个甲鱼什么时候放呢？甲鱼得烧一会再放，现在放早了不知道，烧、啊、放早了一个烧大点。老板今天晚上订了几桌啊？今天你们才五桌，四五桌了吧？你这四五桌还嫌少啊？<笑>你这一桌可都好几百一千多。今个还好，今个不忙，要不然忙的时候没工夫给人家拉这个拉瓜。水中人参，这个也是生态的吧？对，这都是弄在下网吃。到你这边吃饭是不是都要提前订啊？天气最好，因为你不急，要不然都太慢了。我们的心愿的多，像、啊、这种也在农村也好搞一点。那有没有人觉得你这边价格有点贵呢？有啊，这个真有，因为
好东西，它就贵一点，那没办法。这一袋全是甲鱼壳，啊，这边还有一包，这全是什么？鸡肋精。感觉怎么样？感觉啊，也是老顾客了哈。你这个甲鱼是单烧的哈，单烧过了，然后再放在一起啊。想要搓一下，它是一个烂的纯肉皮啊，完一起烧。甲鱼烧的要好烧一点。这个生态的跟那个养殖的明显的就不一样，看起来就不一样。那肯定不一样，区别大。就光从这个颜色看都不一样。这种人家是养殖的，那炒它就这缓缓就熟了，还要炖，那再炖成了就那碎了，而且他吃到嘴里面可能就是就烂掉了。对，来点老抽，嗯，加啤酒，这个就要兑到一起了。对，慢慢再捂一次，知道了。啊，这一锅我感觉得够啊，四五个人吃了吧？四五个人够了，啊，四五个人还吃不了啊，大爷。一千多块嘞，你也不够吃。哈哈哈这就还得捂多长时间呢？个把小时差不多，这个是铁饼哈。啊，对，这铁饼，我们这叫四面馍。四面馍哈。啊，叫四面四面粑粑。这一锅是多少钱的呢？这一锅也就两百多。啊，这个便宜。啊，这边加甲鱼，价格才两千多、三千多就行。俺们俩就觉得好多人的家，为什么价格都这么贵了呢？其实好多人不理解，就是其实是加了甲鱼，它都不，它加了甲鱼嘛，它就价格都没上去了，没办法呀。你这个不叫炒饭了，你就要炕锅罢了。对，就是炕锅吧。特别是鸡汤，加上鸡汤，它的味道特别特别好，好多客人都讲比鸡的味道更好。吃这一顿饭还真不容易啊，从天亮等到天黑，终于可以贴膜了。对，终于可以贴膜了。它比较年龄比较大，时间要比时间长。这个汤好粘稠啊，得放点蒜。起锅啦，终于可以吃了。这个里面就留点甲鱼汤，炒饭。甲鱼汤炒饭，来，兄弟们看一下，这一锅啊，一千五百块，老鸡老甲鱼，等了六个小时啊，就为这一口，终于可以吃了。从天亮等到天黑，尝了好几遍，一直就是不烂，所以在柴火锅里面就慢慢炖。这个鸡肉啊，非常有筋道，鸡皮啊，吃到嘴里面都有点粘嘴了。哇塞，太香了！它这种口味啊，就跟那个鲤鱼炒鸡的味道啊有点类似，但是我感觉到没有鲤鱼炒鸡那种就是香料味啊重。甲鱼的裙面，哇、嗯，满满的胶原蛋白。这个鸡的脚的内呢，它原来啊，如果说你没杀的时候啊，它上面有一层那个壳子，然后它扒完了，你看还有这么长。太香了，来一个甲鱼腿，胶质满满啊！这个鸡皮啊，你看都起胶了。吃这种老公鸡啊，动手啃是最过瘾的。它下面还有这个底锅鸡的灵魂，哇，这个拿不起来，小贴饼的。炒饭好了，甲鱼汤炒饭啊，应该严格的讲叫甲鱼汤鸡汤炒饭，来点尝尝。大风吹哟，哇，太香了！它这个啊，应该不算是炒饭了，应该是烫的那个锅巴，美丽啊，都是脆脆的，就跟吃锅巴一样，非常好吃。我们这个一千五的套餐里面还含了一个这个，大家看一下，泥鳅鸡蛋汤。到他家来吃饭呢，基本上都是冲着他家这个东西来的。它东西虽然说呢，价格有时候看起来感觉到好像不便宜，但是它真的是说实话，真材实料，全是生态的好东西。这个大肠火锅现在是怎么卖的呢？一百，一百块钱一份。嗯，两斤多。两斤多啊？嗯，都是人家自家加工的。不止够的。再给我们弄几个菜呢？弄几个菜。够了，够了，不要总弄。够了，我们三个人哦。三个人够吃了，一般三个人我就把它点一个去。兄弟们，我现在是在安徽的合肥市。今天啊，我们要去吃一个常在闹市区的苍蝇馆的，就是前面那家。没想到在合肥这个省会城市啊，还有这种环境，有没有啊？像那种瞬间穿回到八十年代的感觉。大姐，你做的这个是不是叫那种扒皮鱼啊？今天，金花金花。做哪边的
当地的吗？这是海蜇，你没见过吧？没见过。他把头拿掉以后，然后皮扒掉，下油锅炸，好吃这个。你搞个鸡架大肠嘛？哦，还有鸡架大肠。嗯，三个人吗？三个人。老板不给多点菜，就点一个啊。这个怎么吃呢？红烧啊？烧大肠火锅啊。哦，烧大肠火锅。对。那这里面是什么？鸭块啊，还是鸡块啊？是大肠子吗？呃，拉皮椒，或者。大好吃啊！啊，今天周一啊，人好像不太多哈。还没到时间，还没到时间。还没到点啊。对。大姐，你们这个店开了多少年了？我开三十八年多了。啊。从年前开到老。啊，对啊。开到老。开到吃鸡，看来是外面的大围墙了。到明天要拆掉了，想吃你这个味道就吃不到了。吃到吃到，还有一个。换个位置。哎，对。啊。这家不也能干吗？好了好了。晚上的，晚上的。下面看一下他这个环境，哇塞，太接地气了。这边还种的辣椒，这边还有茄子。在这个省会城市啊，你想见到这种环境，现在是很少了。房子不要去，我自己炒菜，对不对？成本低一点。哎，对。这个房子是您自家的吗？对，自家。啊，怪不得，不要房租。嗯，不要房租。那空运车，那空运车吧。他这边你看，炒蔬菜都是这一小筐。如果说房租要付的话，就厉害了。嗯，百里都小哎哈。这普飞一个月涨这么大，一百七十个平方，最少也一个月要一万块钱。那、啊、你这自家房子一年就要损失几万了。也很。那七号桌子还要等七号桌子，我烧菜就我一个人。我厉害啊，又烧又配哈。啊、一烧一配。<笑>今天外面下点雨了，对你的生意也受影响啊。嗯，晚上不影响，周五有点影响。哦，晚上不会不会受影响。晚上不影响。啊。那晚上怎么了？他都晚上没事啊。哦。烧肥肠。嗯。哇塞，这个过瘾啊！这个过瘾哈。哈哈，这个好吃。火车来打了。这个就是做那个火锅的哈。嗯。要打汤火锅啊！加点辣椒。辣椒啊！这个大汤火锅现在是怎么卖的呢？一百。一百块钱一份。嗯。啊，这家大汤是吧？对。大汤子，大汤子。对。哇塞！哇，这一大锅。三个人够吃了。姐，我看你这边啊，人家来好几个人，你都不给人家点菜啊？他菜走了，他这一个菜够吃了，吃了么浪费干嘛嘞？到时候吃就行了。这都是鸡呀、啊。就是水三鸡，我就专门生鸡的嘛。啊、哦。你这三鸡你就不用动鸡。全是新鲜的哈。新鲜的，我就专门三鸡的，我就在这堆堆肉，专业专门三鸡。啊，他家的鸡都是您提供的，一天正常啊要送多少鸡给他家来？一天几十只。一天要送几十只啊？嗯那你还负责帮他剁开啊？嗯，我来剁。这个鸡是什么品种啊？这个就是那个好一点的雪南的那种，属于那个哈土鸡那种。你的喜欢吃吗？你看，你看在上面。啊？他那里吃的大肠。炒个大肠就结束了，就吃一个啊？一个就够了，一个一个大肠子也够吃。鸡架大肠是吧？对。可以啊，那给我们做个鸡架大肠。好的。素菜有没有啊？这位没看，这位没看有素菜。啊。我们这还有炒个素菜。三个吃不了，吃饱饱的。吃不了。哎、嗯，还得晚吃。这是西红柿还是红椒啊？这红椒。啊、哦，放点红椒。这是甜椒。甜椒，这个不辣哈。来呀、啊，拿个过来，好了。哇塞，满满一大盆啊！这个这个。不给我们多点菜，就给我们点一个菜，加一个蔬菜。好，过来。这个是不是米饭？哇、哦、塞，好像没好了吧这个饭？我问一下老板呢。我刚刚看那边有个锅，看这边，这边，这边有个。这米饭都要制成哦。<笑>他家都是自己打糕的，跟老板商量了半天，他不给我们多点菜，就给我们点了一个菜，然后商量了半天，点了一个，加了一个素菜。这一份他们这边叫什么？肥肠火锅啊，这个一大盆。
说我们三个人够吃了。他这里面是这个肥肠，然后加这个鸡块，他们叫鸡架，这个叫鸡架肥肠火锅，其实就是鸡块吧？对，就是一个鸡。它里面应该放了个豆瓣酱和甜面酱一起做的，酱味非常浓，而且呢是带一点辣味的。安徽这边人呢是无辣不欢的，他们做什么菜都要放点辣椒的。哎，这个肥肠好吃，这一大盆啊是一百块钱，你觉得怎么样？还可以吧？挺好吃，好吃酱香味十足。对，有点像那种地锅鸡的意思哈，但是它不是地锅鸡。我觉得它这种就是酱烧的，酱烧的鸡块和肥肠掺到一起的，这里面几乎看不到什么油，炒个空心菜，嗯，你看这分量。哎，勇哥，你好，你好，你好，你好，你好，你好，哎，敬畏，敬畏，敬畏，你也过来，我看经常不让拍过的吗？正好走合肥，再来一次。啊，好好，你们也来吃饭的哈。对对。啊啊，我觉得用这个汤啊，泡饭，应该很好吃。哎，汤泡饭，他这一份啊，炒空心菜是二十块钱。来看一下，这个分量还可以的。来吃肥肠，这个肥肠好吃，嗯，肥肠超好吃。四万左右吧。<笑>一天四万。是的，几乎每个桌子吧都会翻个三至四遍，甚至五遍、哦。晚上最多的时候做过多少台的呢？加在一起有一两百桌。哇、哦，你个女强人啊！哎呀，那也不是，为了生活，三十年的狂魔丫头已经做到奶奶级了。兄弟们。我现在是在湖北武汉的武昌区，今天啊，我们要去吃一个啊，被当地人称为“天花板级”的苍蝇馆子，就是前面那家，这餐厅里面都坐满了，这还走这边拐过去。像您这个店正常人均消费大概有多少？七八十了。在武汉是属于一个什么样的档位呢？<笑>有一点偏高吧，有一点偏高，但是我这东西食材好啊，啊，高有高的它道理啊，我每一个菜都卖得好。啊、因为到了晚上，几乎台上面全部是空的，都卖完了。没有剩菜。对，但是每个人口味不一样，所以好多人问我你你哪个菜卖得好，我也不知道。我只知道到了晚上全部卖空，好多有时候为了一个菜没有了，最后两个客人，两个人争起来了都有，最后一份了，两个人都要点呢。他们就是石头剪刀布，谁赢了谁来吃这个菜。这个店里面现在菜品大概有多少种呢？这个还没算过，因为我每天去买菜，啊、那个菜有新鲜的，我就直接把它加过来了。我觉得哪个菜好，谁是因为我这没有菜单嘛。比如说我今天买了，我今天有卖的，我明天买不到这个菜，我就没有卖的。那你没菜单也没有菜价，人家怎么点菜呢？就看菜点上嘛，所以这就是特色嘛。顾、啊、客也没有哪个扯皮说价钱不一样啊，回去说瞎收钱呢、啊，还没有反应。这是黄鳝吧？好像啊，黄鳝跟田鸡哈。哎，对对对对对对对，这个菜每天卖的销售量是最好的。啊，这边就是这个哈，啊、就是黄鳝。对，生菜的生菜的，虽说小，但是这个质量很好的。啊，都是生菜的哈。对，但是烧这种、呃、跟这个一起烧的话，也不能太大了，太大了也不好吃，这都是最好的。老板，你这么大，老板还要亲自烧菜啊？要把关呢。让别人烧不放心哈。是的。哇，这个太诱人了，漂亮漂亮。这个是牛三鲜。牛三鲜哦。对。这、就是牛杂是吧？对，牛三鲜。啊。你看我们这都是大块吃肉，每一块都很大的。其实师傅做的也很好，但是就是热爱这一行嘛，我是，我已经炒变形了。都扁下去了这一块、啊。对。所有的都是这。就炒菜炒的多了。炒太多了。我随时可以炒两个炉子，炒三个炉子的啊！一个人可以控制三个哈。对，这个是那种莲藕。我那要用那个锅弄都太小了，所以我就弄大盆了。黄鳝。哇，这黄鳝还冻啊！都是活的，都是活的。两个小时前才杀的。来点辣椒，这就叫烟火鸡啊。哇，我们家排骨做的有点小。我听人家外面说，您家是苍蝇馆子的天花板啊。<笑>我觉得就一般般吧。听说做我们这一行，都想把自己的几个菜都想炒好。只是说我的运气好些。像你这边一般正常一天能做多少桌呢？
，一百七八十桌吧，每一个台号都要放好几遍的。这叫黄辣丁。对。黄辣丁打五块应该叫叫什么叫什么呢？叫黄鳝鱼、黄骨鱼、黄骨鱼哈、啊，对，这个也好吃的。这个鱼必必须要吃新鲜的。就是那个黄鳝烧田鸡，给我来一个。这个是什么？牛肉。牛肉是吧？牛肉不吃。简单的最高的是哪个菜？就是那个青阳市啊，炒鸡蛋是吧？那给我们来一个。干锅鸡，炒腊肉，鱿鱼爆腰花，那这里给我们来一个。现在外面可以做吗？做这张桌子好吧，啊，啊，三个人，啊，就这个，就这个，好吧。我长期一锅可以烧几份了。这一份现在是卖多少钱？这一份卖九十八块钱。九十八好。因为现在也这个菜也不怎么赚钱了，这个菜，鳝鱼都买到四十多块钱一斤。前一天说我们买过五十五一斤的鳝鱼，但是我们鳝鱼一斤二两，几乎这个菜就是，但是不亏也不会赚钱。没什么利润哈、啊。对，但是我有别的菜可以赚的钱的。你不是说每一个菜都都要赚钱的？黄鳝烧田鸡，这一份呢是九十八。鱿鱼炒腰花，这个是五十八。这个叫干锅居炒腊肉，这个是多少钱的？啊，这个是四十八的。这个就是清的西红柿啊，炒鸡蛋，这个是二十八。这个肯定捡自己最喜欢吃的东西吃啊。这个腰花，腰花不是那种特别嫩的。吃起来还有点脆脆的感觉，味道还可以。鱿鱼，这道菜呀，我觉得应该说叫炒双脆，两种食材啊都是脆脆的。这个是他家点单率最高的，黄鳝烧田鸡，他都是用的这种不大的这种小黄鳝。老板娘说这个是生态的，尝一下。这还可以，比较嫩。它这个是烧蒜苔的。哇、哦，我发现它这边菜基本上都是带一点那种小辣口的。这个叫健美菜，小黄还挺好吃的，因为它比较小嘛，所以说你可以把它连骨头都嚼了。干锅笋炒腊肉啊，它这里面好像有那个腊肠，稍微有点偏咸。这个莴笋倒挺好吃的，脆嘣嘣的。配米饭应该很好，来点米饭。这个就是我们小时候经常吃的青西红柿炒鸡蛋，这个比那红的好吃。这家被很多人啊称为武汉的苍蝇馆子的天花板，人气特别旺，大厅里面基本上都坐满了，外面都摆了这么多桌子。方法就是对讲了，就说现在是专家说话一样，都这样的。天晴了不下雨，一般都最多最多四百斤。啊，多了我也做不出来，跟他们做法不一样，他们是省力，省力省时还赚钱。兄弟们，我现在是在湖北的襄阳市，襄阳的牛肉面是全国闻名的，一碗牛肉面配一杯黄酒，这是标配。今天啊，就带大家看一个这个传统工艺酿造黄酒的制作全过程。这个就要腾缸了。这腾缸，对。这个渣子就不要了哈。渣子以后人家喂猪嘛。有专家说不给这个酒糟喂猪嘛？现在。专家的心话你也信？啊？我说专家的话你也信？这顺尿时，猪吃了以后它都睡觉，这张龙张的太狠。啊，猪吃了以后就醉了。对，<笑>平常的话，你都走神，什么都是。啊，这个小篮子要清洗一下。啊，一会儿一会儿还要开水消毒。像我这种做法，都是我这一家，别的跟我做的都不一样。他们都已经都带科技活了，三二九都有人喝嘛，是吧？那像那个面馆里面卖的黄酒，是不是跟你这一样？这跟这个出一个档次，出来还不止一个档次。他那他肯定要加别的东西，不加别的就不行。他卖的便宜。像现在桶里这个能不能喝呢？老早都这样能喝，可以喝。三十多度。三十多度啊？对。哇，那这个就进大了。对。这里面那个小黑点是什么？小黑点都是那个曲子汁儿。啊，就是酒曲里。哎、呃，酒曲子里面的。啊。都是从山上摘这里那个天然植物嘛，料子。
，第二呢，不是用这蓝鸟肉煮煮的啊，他们都是用。中药材，拿料的要上山去采，包采，就要把它揉碎了。现在，对，这个一会儿里面还要加水哈、啊。嗯，只能水加开水。啊，两耳勾的，它都要阴阳水。这边这几桶啊，都是正在发酵的。嗯，黄酒。大哥，这几桶大概什么时候就能用了？爱吃鱼吧，明天。明天就可以用了啊。嗯，明天用第一桶，循环一次的推。保持每天都要出酒，对，这个烧的开水就是要往里面加的，对。我这个酒传统做法，下上酒包煮，加一些羊水。我们老家房县的嘛，房县房酒啦，它是基本上是比较稳定的嘛。那房县那边是家家户户都会做，都会做，啊，一方水土养一方人呢。他们是，比如说第一天蒸米，第四天都能出酒。我这第一天蒸米，二十天以后才出酒，那是不一样的。要把这个板子放进去，然后这个陈平酒就从这里面出来了哈。嗯，这个就好了。对，往上撒布，这个要等二十天啊。嗯，两天，两天到三天都行。啊，从从蒸米到储存到周折，最好是二十天。时间短的东西。肯定不如时间长的是吧？收招子，招子收了，这盆子腾出来才搞它。反正这个用嘴巴尝尝就知道好没好啊。尝过一点啊。像您这个酒量肯定大。那酒量不小，我这跟他们搞了多一道工序，他们做的都是都是直接都投酒了。我这要储存在里边储存半个月以后才能搞。再给它沉淀半个月哈。嗯，对。它这个汁水啊，冲在手上面，你看，都粘手了，跟胶水一样。首先是编号，底下是日期。你那个六十是啥意思啊？一百六十桶了。啊，一百六十桶。对，今年一百六十桶了。我这都是土稻酒。这就叫土稻酒是吧？对。啊。有的人他这一道弄半了以后，啊，这都是这个东西，我喂猪的。啊。他再拌点曲子，再发酵，再搞点酒出来，叫二稻酒。那个我我不要，别人要。这边全是做酒的米。嗯，您这个米啊是什么米啊？糯米啊，我们那个越南糯米嘛。那为什么不用国产的呢？国产的贵些。像您这个一年大概用多少糯米呢？大概两三万斤。这个是要放里面先浸泡一下。嗯，对。这个要把这个两种米要混一下哈。对对。加水浸泡了，这个泡要泡多长时间呢？一个小时。像你啊，天天做的这嫌不嫌烦呢？那为了生活嘛，人的工作嫌烦都饿烦，是吧？你看大哥的头上，把灯全看。这个是什么？酒曲是吗？啊，这个就是酒曲。这个酒曲也是你自己做的？这不是，这是厂老家进的。哇、啊，这里面还有小虫子哦。对，酒虫。这就叫蒸米啦！啊，你这个蒸米啊，都是用这种木桶蒸的哈。对。上笼，只能一次就蒸这一个哈。啊，一次只能蒸。这一罐要蒸多长时间呢？十七分钟。存量五天家里肯定要，但再养生也要少喝点，喝多了它不养生了，是吧？这就好了。对。这个为什么要冲凉水呢？嗯，这个要淋米嘛。它冲凉，冲凉了好一会儿，好拌酒曲子。啊，就是让它快速的降温。也快速降温。啊。走着。这啊，这个就是要拌那个酒曲了哈。拌酒曲。这个应该是最关键的一步了。嗯，每一步都是关键。每一步都是关键。哪一步搞错了，它都酒都出不了好酒。正常像这个酒曲的比例，它是多大的？你像我这一盆，搁个半斤都行了。这个现在就是要把它揉开哈。对，一斤米出三斤酒。这再撒第二遍。现在要把它压实了。嗯。这中间还要挖个洞啊。对，它做酒中间出要出气，可能地方只有它都出酒了。都是出出来都叫原浆啊，这个出出来就叫原浆。对，都是腐汁腐窝。他们说的腐窝酒都是它，都是它这个酒里面出现出的最好的那种精华东西嘛。啊，腐汁是不是度数挺高的？别人的我不知道好多度，反正我的这是三十度、啊。这个要发酵多长时间就能用了？嗯
两天了，两袋死了。这个酒是发酵了多长时间了呢？这个啊，啊是一起都是十五天了。这个黄酒非常好，这黄酒非常好。像您这个一顿能喝多少呢？呃，三大碗。这三大碗啊，得有两斤吧？啊，半斤一碗，天天喝啊，天天喝。老板娘，给我来一个小碗呢，谢谢。哇，慢出来了。他这个酒啊是嫩碗卖的，小碗是一块五，大碗三块。这个才叫真正的酒馆啊！你看他家只卖酒不卖菜，什么菜都没有啊。我们自己去买了一个花生，来喝点酒。小岛鱼酒吧。啊，小岛鱼酒吧哈，来一把花生米，来一碗黄酒，先来抿一口。哇，他这个是冰冻过的，喝起来就是酸酸甜甜的，跟我以前喝的那个啊，就是那个甜酒量啊，有点味道有点像。这种就是白色的，大家还有一种米酒啊是黄色的，那种叫福芝，就是原浆的那个是三十几度的。厦门这边啊，它是非常流行喝这种黄酒。你看我们正常早上吃牛肉面配黄酒，然后晚上吃那个牛杂火锅也是配黄酒。这边有很多客人，他们都是自己口袋里面装几个花生米，然后就可以弄一杯这个黄酒了。这种感觉啊，非常的接地气。